Congratulations to the win, Jan. It seemed like you were pretty eager to get the fight to the ground. Was that part of the game plan, or is just something that happened? He take me down first. Mm -hmm. I sweep him, I think. Yeah. And I feel that uh, my ground is better than uh, his, so that's why I started taking down in second round. My control is much better. I knew that uh, some submission finally I grab something. Вы быстро перевели в партер, вы планировали, чтобы так пошло, но, честно говоря, он сам на это выводил. В принципе, в партере гораздо сильнее, чем я обычно, но хорошо, что сами все все кончилось. So you called out, obviously, Daniel Cormier and, and Gustafsson after the win, and, and uh, looking at them, you'd said before that uh, if you were to rematch against Gustafsson, takedown defense would be a pretty big change. Uh, if you were to face Daniel Cormier, what kind of tactics would you use against him? What do you feel would like would be your key to victory? First, he has to accept my, my challenge. Uh, he's a good, uh, good wrestler, but also he's got knockout power, so I have to be ready for everything. And I think I will have to keep fighting stand up. Thank you. Если Даниэль Корни, которого вы вызвали на бой, примет ваш вызов, какая будет ваша тактика? Но он хороший борец, но также может не очень тяжелый удар, хорошая ударная техника. Поэтому посмотрим. Яна, скажи, ты нашел ключ к победе над Никитой еще в первом раунде в партере или уже во втором только? Yeah, please tell. Did you figure out how to defeat Nikita in the first round, or it just came to you in the second? I just don't accept that he will take me down so fast. Uh, I think that he will keep fighting stand up, but he take me down, uh, hit me a few shots, wake me up, and <laughs> I start doing my job. Я не думал, честно говоря, что он так быстро в партер переведет. Я думал, он еще поборется где-то в стойке. Но он перевел в партер, нанес мне несколько ощутимых ударов, разбудил, так сказать, и мне пришлось ответить. Поздравляю. Uh, great workout song. Who gives you this idea for the song? No one. That was my idea. I like the song. That's why I choose it here in Moscow. Классная песня, под которой выходили Катюша. Кто у вас надоумел? Да я сам решил. Подумал, что остроумно будет в Москве выйти под Катюшу. А был ли какой-то выбор, кроме Катюши? Did you have any any choice, uh, any options to want to pick? You know? No, that was my first idea, and I choose this. I know that I, if I will fight here in Russia, in Moscow, I will choose that song. Это первое, что пришло на ум. Так что, если я буду драться в Москве, всегда будет Катюша. У тебя уже четыре победы подряд, и после своего боя ты показал жест. То, что ты хочешь поинт, тайтл файт. Как ты думаешь, UFC даст тебе такой шанс, потому что сейчас не разбери хаздыня у Карвье в тяжелом и в полутяжелом весе? I hope so. I hope so. I deserve for the title shot. And I hope so the UFC gives me the, the chance. I, I think I'm, I'm ready for it. Okay, so should I just double translate that? So you got four wins in a row. Uh, and you, you made a sign indicating that you want a title fight. Do you think that the UFC will give it to you? Но I hope so. Я надеюсь, что да, что будет титульный бой. Congratulations. Thank you. My name is Igor Lazarev. I'm from from the Sergey Tas. Could you say a few words about tournament here in Russia? It was the first event, first UFC event here. Yeah, the first event, and I'm happy that I can be here in historic place for historic moment because UFC was first time in Russia and Moscow, and I'm really happy that I can be part of that. How about fans? It was really, the whole week was really great for me here. Really great food, and people are great, so I'm second time here in Russia and I've got only good memories from, from, from your country. Игорь спросил, вы знали, что это первый вообще турнир UFC в России? Да, конечно, я знал. Это очень классно, большая честь для меня, это историческое событие. И меня все очень тепло приняли. Была очень классная неделя, Fight Week, которую мы здесь провели. Классная еда, очень радушные люди. Поэтому это мой второй, второй раз, когда я приезжаю в Россию, все было очень круто. А можешь сказать тогда, когда был первый раз в России, и не давило ли на тебя то, что зал болел за Никиту? Или это придало тебе больше сил? I think Nicole, 
Onikenko, Nikolai. I won this fight also. <laughs> uh, no, I fight a couple times in uh, my opponent's territory and uh, no pressure for that. I just want the people who make some noise, you know, for them or for me, doesn't matter. They have to be loud. Не помню точно когда, пару лет назад мы приехали, провели 10 часов в Москве, а потом на поезде поехали в Чебоксар. У меня там был э, бой, который я, кстати говоря, тоже выиграл. Мне не впервые вообще бороться на, так сказать, территории противника. Э, и не важно, за кого э, болеют, главное, чтобы, чтобы вообще в целом энергетика была сильная. Мне, мне это нравится. Um, congratulations for your victory, Jan. Uh, we talked this week a little bit about uh, you taking that fight uh, against Nikita. Uh, you know, business always are and dynamic, and uh, if your choices, next choices, Daniel Cormier and Alexander Gustafsson not accept the fight, uh, did you consider taking one more fight if you have to make a bro bro lesson? <laughs> Честно, я хочу с Бобом Лесным больше всего. Уже говорила об этом. Why? Why? Why not? Почему? <laughs> Вадим Тихомиров, сайт matchtv.ru. Мы не так много о вас знаем, но знаем, что некоторые польские бойцы ММА и некоторые польские боксеры тренируются и иногда дерутся вместе с футбольными фанатами и, как это называют, с футбольными хулиганами. Если это не очень личный вопрос, был ли у вас подобный опыт? Может быть, вы пересекались с фанатами российских клубов вот, подобного рода мероприятий? Vadim Tikhomir from Match TV website. So we don't know much about you, but as far as we know, there is a common practice for you know the Polish martial artists to train and fight together with the football fans, with the so-called hooligans. Do you have an experience like this? If it's no big secret. This is not a question for me. You can ask about that, my coach. No, I don't have. A, I'm only sportsman. I don't have. A, <laughs> Nothing with, uh, with that. No. <laughs> no. Uh, Jan, uh, today there were some Polish people in the hall. Did you hear their support during the fight? And uh, they have a big Polish flag and also was shouting something to you. Did you feel uh, their support uh, during the fight? Yes, I heard them because that was my family, my friends, my friends. So I know that they're going to be here. And also what a few people that I don't know and I hear them. So one more time, thank you. Сегодня много очень польских болельщиков было на трибунах, они притащили огромный флаг, кричали, поддерживали вас. Какие вы чувства испытывали по этому поводу? Ну, учитывая то, что была моя семья, мои мои друзья и моя будущая жена, то я очень им благодарен. Но были и люди, которых я не знаю. Спасибо, что они приехали, спасибо, что они поддержали меня. Это невероятное чувство. So can I go grab some beer? <laughs> yeah, sure. <laughs> I have to try some Russian, of course. So thank you. Thank you. Thank you. Thank you.